students welcome to learners world in this video i talk about and then gandhi came written by jawaharlal nehru unit 2 words and dates part 1 about the author jawaharlal nehru jawaharlal nehru 14 november 1889 to 27 may 1964 was the first prime minister of india he promoted democracy, socialism, secularism, and unity. But Jawaharlal Nehru, India de Aditya Pradhan Mandri Ayrnu, Janadibatiam, Samhuigatam, Madhedaratam, Aikyam, Indi Aashengale, Adhem Prajari Pichu. He adapted modern values to the Indian situation. He was a great writer, and he wrote. The world famous books like The Discovery of India, Glimpses of World History and an Autobiography. He was awarded the Bharat Ritna, India's highest civilian honor. Apadeham Adunig Mulingal Indian Sahajangalile, Adeham Sigarichu, Adeham Vedu Prasidinaya, Ertugar and Kudia Irano, Adeham India famous title books are The Discovery of India, Glimpses of World History and an autobiography uh, in the le paramone the puraskara maya baradratna uh, namada javarlana hurni and lebishit and dana para in okay then and the gandhi came world war first finally ended but the peace instead of bringing us relief and progress brought us repressive legislation and martial law in the Punjab. People felt humiliated and were angry. Apangane Anna Loga Mahayudha Mavasani Chu Samadhanavum Abivrudhyum Tarnadhini Pagaram Yudhatini Sheshimulla Samadhan Namukh Pagarna Nalgede Adichamar Tunadinulla Uruniam Samidhanum Panjabila Sainiga Niamu Mairu Nunana Parainadim Evita Janadak Avahela Nevum Kadatta Deshum and Ever Pitu. Yet, what could we do to change this vicious process? We seem to be in the grip of some powerful monster. Our minds and our limbs were paralyzed. Iuru Sahajiriti Machi Meritani Namak and the Gilum Chiyan Karimo Uri Bimagar and Ayas Axis in the Pidi Lagapeta the Poli Ayrno Namale Namada Manasum Sharidavu Talan the Boy. There were many people without any employment and there was extreme poverty. They did not know where to look for help. Apo Julie Lata Ottenava di Peri, Abrand Dirno, Kude Kadatta Dardrun Dirno, Uru Sahatinai, Ara Ashrekanam in Avrikari Lirno and Nana Paranade. Neither the old leaders nor the new ones gave them any hope. Papare Neda Kalko, Pudia Neda Kalko, Avriko to Pradesh and Elgani, Karinilla. The big question was how to pull India out of this bad situation. For many years, our people have been offering their blood and toil, tears and sweat. So, if you have a lot of India, you will have a lot of people who Kala Kalanglai, Jenangla, very directum, Kadina, Duanum, Kandu Nirum, Yerpum, Summer Pichikunde, Irunu. Now the body and soul of India were in a bad shape. Every aspect of our life was poisoned. Apo Ipanamal de India, Atmaum, Sherido, Mosha Maya was sailing, Ethisher Nidikuriane, Namada Jeeva Tindela, Telangalum, Vishangutin Rakapatir Kurian and Nana, Parana. And then Gandhi came. He was like a powerful current of fresh air. He was like a beam of light that pierced the darkness, was like a warm wind that upset many things, especially the minds of the working class people. 
അപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി വന്നത് ശുദ്ധവായുവിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു പ്ര പ്രവാഹം പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങിയ പ്രകാശ കിരണം പോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ആഞ്ഞടിച്ചു ഇ ഡിഡ് നോട്ട് കം ഫ്രം ടോപ്പ് ഈ എമേജ് ഫ്രം ദ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹി സ്പോക്ക് ദയർ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഉന്നത പദവിയിൽ നിന്നും വന്നതല്ല അദ്ദേഹം ജനലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതാണ് അദ്ദേഹം ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ആസ്ക് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ്സ് ഓഫ് ദ പെസൻസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഈ ആസ്ക് ദം ടു റിമൂവ് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പോവർട്ടി ആൻഡ് മിസറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയും വെറുതെ വിടാൻ അദ്ദേഹം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദുരന്തത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും കാരണമായ സംവിധാനം മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ടു കെ ന്യൂ മീനിങ് മെനി ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഗാന്ധിജി സെഡ് വേർ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഓൾ പീപ്പിൾ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ടീച്ചിങ് വാസ് ഫിയർലെസ്നെസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പുത്തൻ അർത്ഥം കൈവരിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനതക്കും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നിർഭയത്വവും സത്യവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാതൽ ജനനന്മ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ മാസസ് ഇൻ വ്യൂ അവർ ഗ്രേറ്റ് ആൻഷ്യൻ ബുക്സ് ടെൽ എസ് ദാറ്റ് അവർ ഗ്രേറ്റ് ആൻഷ്യൻ ബുക്ക് ടെൽ എസ് ദാറ്റ് ഫിയർലെസ്നെസ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ നാഷൻ ഫിയർലെസ്നെസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ജസ്റ്റ് ബോഡിലി കറേജ് ബട്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ ഫ്രം ദ മൈൻഡ് അപ്പോൾ ജനനന്മ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിക്കോ രാജ്യത്തിനോ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വരദാനം നിർഭയത്വമാണെന്ന് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പോലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർഭയത്വം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും ശാരീരികമായ ശക്തിയല്ല മറിച്ച് ഭയമില്ലാത്ത മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾഡ് ഇന്ത്യ ത്രൂ പുട്ടിങ് ഫിയർ ഇൻ ടു ആസ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ആർമി ദ പോലീസ് ദ സീക്രട്ട് സർവീസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ക്ലാസ് ലോസ് പ്രിസൺ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഏജൻറ്റ് മണി ലാൻഡർ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയം കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മെ ഭരിച്ചത് പട്ടാളത്തിനോടും പോലീസിനോടും രഹസ്യാന്വേഷണ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിനോടും നിയമങ്ങളോടും ജയിലിനോടും ജന്മയുടെ കൂട്ടാളിയോടും പലിശക്കാരനോടും തൊഴിലില്ലായ്മയോടും പട്ടിണിയോടുമുള്ള ഭയം ഇ ടോൾ ദ പീപ്പിൾ നോട്ട് ടു ബി അഫ്രൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസ് ടു ഫ്രീ ദ പീപ്പിൾ However, Gandhi was able to remove the fear from the mind of the people to a great extent. അപ്പോൾ ഈ പേടിയെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചു ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ അവരുടെ പേടിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഫിയർ ഈസ് എ ക്ലോസ് കമ്പാനിയൻ ടു ഫാൾസ് ഫുഡ് ബട്ട് ട്രൂത്ത് ഫോളോസ് ഫിയർലെസ്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഇന്ത്യൻസ് ബിക്കം ട്രൂത്ത് ഫുൾ ഓവർ നൈറ്റ് ബട്ട് ദ വാസ് വിസിബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദയർ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പേടി തുടച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഗാന്ധിജിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടാളിയാണ് കാപ്പട്യം എന്നാൽ സത്യം പിന്തുടരുന്നത് നിർഭയത്വത്തെ നിർഭയത്വത്തെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു രാത്രി പുലരുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം സത്യസന്ധമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല എങ്കിലും പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു മാറ്റം അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആ സൂൾ എനി മോർ അതൊരു മാനസികമായ പരിവർത്തനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാപ്പട്യത്തിൻ്റെ സഹായം ഇനിയും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാതായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദർ വാസ് ഓൾസോ എ സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എമങ് ദ പീപ്പിൾ മാനസികമായ ഒരു പ്രതികരണം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായി ദേ വേർ അഷേംഡ് ദേ വേർ റൂൾ ബൈ ഫോറിനേഴ്സ് ഹു
they had a desire to free themselves from this shameful situation whatever might be the consequences gandhi was always there as a symbol of uncompromising truth appo പരിണിത ഫലം എന്തൊക്കെയായാലും മോശപ്പെട്ട ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മോചിതരാവാൻ അവരാഗ്രഹിച്ചു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഗാന്ധിജി എന്നും നിലകൊണ്ടു വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് സെയിംസ് ടു ഡിഫർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എന്താണ് സത്യം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിലേക്ക് സത്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൈ ട്രൂത്ത് മൈ നോട്ട് ബി യുവർ ട്രൂത്ത് എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായിരിക്കണമെന്നില്ല അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഈസ് ബിയോൺ എനി വൺ ഓഫ് അസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് അതായത് ഒരാളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീലനം അയാളുടെ മനോഭാവം എന്നിവ അയാളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ആളുകളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഹവ് എവർ സേ ദാറ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രൂത്ത് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഹിം സെൽഫ് ഫീൽസ് ആൻഡ് നോ ടു ബി ട്രൂ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾ ടു ദ ട്രൂത്ത് ആസ് ഗാന്ധി ഡസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ സത്യം എന്താണോ അതായിരിക്കും അവനെ സംബന്ധിച്ച് സത്യമായിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജി സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗാന്ധി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ വാരിയിങ് ഡിഗ്രീസ് സം ചേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതേസ് വേർ എഫക്റ്റ് ഓൺലി പാർട്ട്ലി അപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ ഗാന്ധിജി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പേരിൽ മുഴുവനായും മാറ്റം സംഭവിച്ചു മറ്റു ചിലരിൽ ഭാഗികമായിട്ടും മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ റിയാക്ട് ടു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഈച്ച് വൺ ഹാഡ് ഇസ് ഓൺ ആൻസർ അബൌട്ട് ദി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ മാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് His call for action was twofold. One involved in challenging and resisting foreign rule. The other was fighting against our own social evils. Now, that's why the government is not the same. ഒന്ന് വിദേശ ശക്തികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതും പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായിരുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കെതിരെ പോരാടുക എന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് The principal aims of the Congress were freedom through peaceful means, national unity, solution of minority problems, improvement of the depressed classes and the ending of untouchability. So, in the case of the Southern Nadia, the question of the question of the question is, the question of the question is, 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 the main supports of the british rule were fear prestige the cooperation of the people and certain classes that benefited from the british rule appa bayam gama british bannathil ninnum gunam lebikkuna oru kootam janangalde sahagaranam endivayana pradhanamayum british bannathe protsaahipichirunnade gandhi attacked this he asked the title holders to give up their titles only a few responded but the popular respect for the british given titles disappeared appo british padavigal ullavarodu adu upeshikkuvan adeham parnu valare kurichu per maatramaanu adinodu nalladai pradigarichade idode british card anvarichu kodutha per keta chila padavigale apratheekshamayi ennana parayunnade new standards and values were set up suddenly the luxury and the glory of the viceroys viceroys court looked very ridiculous rich men became reluctant to show off their riches many adopted similar ways and in their dress they were almost indistinguishable from the ordinary people appo pudhiya maanadandangalum moolyangalum nilavil vannu pettanne വൈസറോയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രൗഢിയും പെരുമയും വെറും പര പരിഹാസ്യമായി മാറി പണക്കാരായവർ തങ്ങളുടെ സ്വത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിച്ചു തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലുള്ള രീതികൾ അവലംബിച്ചു അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമില്ലാതെ ആയി തുടങ്ങിയതാണ് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റസ് ടു ദ വില്ലേജസ് ആൻഡ് കൺട്രി സൈഡ് വിത്ത് മെനി ന്യൂ മെസ്സേജസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ദ പെസൻസ് ബിഗാൻ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദേ ഷെൽസ് The effect on us was also great. I mean, the effect on us was also great. That's why we were talking about the effect on us.
കർഷകർ അവരുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചൊലുത്തി ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം വി സോ ദ വില്ലേജ് ഇൻ ഹിസ് മഡ് ഹർട്ട് വിത്ത് പോവർട്ടി ഓൾവേസ് ഫോളോ ഹിം ഹിം വിൽ ലേൺ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് മോർ ഫ്രം ദീസ് വിസിസ് ദാൻ ഫ്രം ബുക്സ് ദ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ഓൾ ലൈഫ് ആൻഡ് അവർ ഓൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അങ്ങനെ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുടിയിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവ അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർ പിന്തുടർന്നതായി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പുസ്തകങ്ങളോ പുസ്തകങ്ങളെക്കാളുപരി ഈ സന്ദർശനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് മാനസികാനുഭവങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്കും പഴയ നിലവാരത്തിലേക്കും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഡ് ഗാന്ധിജി വാൺ ഹി സെഡ് ഹി വുഡ് വർക്ക് ഫോർ ആൻ ഇന്ത്യ വേർ ദ പോറസ് ഷാൾ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദർ കൺട്രി അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭാരതത്തെയാണ് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടേതാണ് ഈ രാജ്യം എന്ന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഗാന്ധിജി പ്രയത്നിച്ചു ഇൻ ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് ദ വിൽ ഹാവ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് വോയിസ് ദ വിൽ ബി നോ ഹൈ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് നോ ലോ ക്ലാസ്സസ് ഹിയർ ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഷുൾ ലിവ് ഇൻ ഹാർമണി ദർ വിൽ ബി നോ അൺടച്ചബിലിറ്റി ദർ വിൽ ബി നോ ഇൻഡോക്സിഗേറ്റ് ചിൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് വുമൺ വിൽ എൻജോയ് ദ സെയിം റൈറ്റ്സ് ആസ് മെൻ ഓൾ ദോ ഹി വാസ് പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഇന്ദു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹി ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ വിച്ച് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൾ റിലീജിയൻസ് വിത്ത് ഇൻ ഇസ് ഫോൾഡ് ഹി സെഡ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇസ് നെയ്ദർ ഹിന്ദു ഇസ്ലാമിക് നോർ എനി അതർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ ഹി വാണ്ടഡ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ലാൻഡ്സ് ടു ബി ബ്ലൗൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ഹൗസ് ആസ് ഫ്രീലി ആസ് പോസിബിൾ ബട്ട് ഹി റെഫ്യൂസ് ടു ബി ബ്ലൗൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫീഡ് ബൈ എനി അപ്പോൾ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അവർക്കും ശക്തമായ ശബ്ദമുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഉയർന്ന വിഭാഗം താഴ്ന്ന വിഭാഗം എന്ന വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരുമയോടെ ഇവിടെ ജീവിക്കും ഇവിടെ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന അനാചാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടെ ലഹരി പകരുന്ന പാനീയങ്ങളും ലഹരി മരുന്നുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പുരുഷന്മാരെ പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഹിന്ദു പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളെയും സം സമന്വയിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം എന്നത് മുഴുവനായും ഹിന്ദു മതമോ ഇസ്ലാം മതമോ മറ്റേതെങ്കിലും മതമോ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറിച്ച് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സമ്മിശ്രമാണ് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സ്വതന്ത്രമായ സമന്വയം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സെഡ് ഇസ് റിലീജിയസ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ഫോൾ ഈ സെഡ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇസ് നെയ്ദർ ഹിന്ദു ഇസ്ലാമിക് നോർ എനി അതർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓൾ ഹി വാണ്ടഡ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ലാൻഡ്സ് ടു ബി ബ്ലോൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ഹൗസ് ആസ് ഫ്രീലി ആസ് പോസിബിൾ ബട്ട് ഹി റെഫ്യൂസ് ടു ബി ബ്ലോൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫീഡ് ബൈ എനി ഇ സെഡ് ഹി റെഫ്യൂസ് ടു ലിവ് ഇൻ അതർ പീപ്പിൾസ് ഹൗസസ് ആസ് ആൻ ഇൻക്ലൂഡർ എ ബെഗർ ഓർ എസ് ലൈവ് ഓൾ ദോ ഹി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മോഡേൺ റോഡ്സ് ഇ നെവർ ലെറ്റ് ഗോ ഹിസ് റോഡ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സ്വന്തമായ സമന്വയം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ശ്വാസമടക്കി നിലയുറപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെയോ ഒരു അടിമയെപ്പോലെയോ ജീവിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു നൂതന ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് Gandhiji was full of vitality and self-confidence. He had an unusual kind of power. He stood for equality and freedom for each individual. But Gandhiji was a very important part of Gandhiji. He was a very important part of Gandhiji. He was a very important part of Gandhiji. He fascinated the messages of India and attracted them like a magnet. For the people, he seemed to be a link between the past and the future, making the bad 
present as stepping stone for a future life of hope he brought about a psychological revolution not only in his friends but also in his enemies and even the neutrals who would not decide what to think and what to do apo ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും ലഭ്യമാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചു ഭാരതത്തിലെ ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഒരു കാതത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു ആകർഷിപ്പിച്ചു പുത്തൻ പ്രദേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഭാവിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ഭൂതകാലത്തെയും ഭാവികാലത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞ വർത്തമാന കാലം എന്ന ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഗാന്ധിജി എന്തു ചെയ്യണം എന്തു തീരുമാനിക്കണം എന്നറിയാത്തവർക്കും തൻ്റെ മിത്രങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ തന്നെ ശത്രുക്കൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു മാനസിക വിപ്ലവം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു എന്ന് ana parayunnade i conclude here thank you for watching our video if you are interested please subscribe comment share